Dreamweaver'ı açtığınızda karşınıza gelen karşılama ekranında yeni bir HTML, CSS sayfası oluşturabilirsiniz. Örneğin ben burada CSS'e basıyorum. Charset UTF-8 kodlamasıyla CSS doküman belgesi açıldı. Bunu CSS uzantısıyla kaydedebilirsiniz. HTML'e bastığım anda ise HTML sayfası açılıyor. Ancak daha ayrıntısına girmek istiyorsanız bu alanın isterseniz daha fazlaya basabilirsiniz karşılama ekranında ya da en geleni söyleyeyim dosya yeni ya da kontrol neye basabilirsiniz. Bastıktan sonra yeni belge ekran çıkıyor. Bu ekran ilk anda size biraz karışık gelebilir. Fakat öyle değil. Zamanla bu sayfaya alışıyorsunuz. Zaten basacağınız, seçeceğiniz noktalar belirginleşiyor. HTML'i seçeceğiz biz burada esasen. Ama inceleyelim. Boş sayfa seçeneğinde sayfa türü olarak HTML şablonu, CSS, JavaScript sayfa türlerini seçebiliyorsunuz. PHP, ASP.NET, Visual Basic, C Sharp tarzında sayfa türleri var ama Dreamweaver bunları artık biraz arka plana atmaya başladı. Çünkü ASP.NET kullanan pek çok kişi işlemleri Visual Studio üzerinden görebilmekte. Tabi gene de sizin tercihinizdir. HTML'de nizam baş kısmında yoka basarsanız sade bir sayfa karşınıza çıkıyor. Zaten normal olarak seçmeniz gereken budur esasen. Ancak siz türlere göre ayrılmış sayfaları tercih ederseniz bir sütun sabit merkezi, bir sütun sıvı merkezi seçenekleri var. Burada sıvı ile sabit kavramlar ortaya çıkıyor. Biri e, liquid, biri solid diye hatırlıyorum. Bunlar liquid sıvı olduğunda sizin sayfanıza esnek bir yapı kazandırıyor. Sayfayı daralttığınızda her şey daralıyor. Sayfayı genişlettiğinizde her şey genişliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Belli bir noktaya kadar genişliyor. Ancak sabiti seçtiğinizde siz sayfanızı daraltsanız dahi Sayfadaki yazılar daralmıyor. Olduğu yerde çakılık alıyor. Siz sayfayı daralttığınızda kalıyorsunuz. Bu alan böyle. Bu arada e, yanlış hatırlamıyorsam CS5 ya da CS5.5 ile gelen bir özellik. Büyük ihtimalle CS5. CS5 ile diyelim hazır HTML5 sayfaları da ortaya çıkartabiliyorsunuz artık. Sizin için hazırlanmış. Siz sadece üzerindeki değişikliği yapıyorsunuz. Ve günümüzün en modern işaretleme standartıyla yazılmış bir sayfanız oluyor. Deneyelim. İki sütunu sabit seçiyorum. Belge türü HTML5. Nizam Paş CSS'i başlığa ekle seçeneği var burada. Yani üst kısma ekleyeceğiz. Onu göstereceğim size. Diğer kısımları pas geçiyorum. Burada zincir. Sizin harici bir stil sayfanızı mevcut sayfanıza zincirlemeye bağlamanızı sağlar. E bizim haricen şu an bir sayfamız yok. Biz sıfırdan aldığımız için. Şimdilik başlığa ekle seçeneği iyi bir seçenek. Ha. Benden size tavsiye bir site oluştururken hiç fark etmez. HTML yoku seçtiniz, HTML5 seçtiniz ya da buradan herhangi bir tanesini seçtiniz. Nizampaj CSS'ine yani CSS stil dosyanızı daima mevcut sayfanızdan ayrı tutun. Neyin nesidir bu? Şu başta ekle seçeneğini göstereyim farkı siz zaten anlayacaksınız. Başta ekleye basıyorum oluştura bastım. İnternet sayfaları iki şekilde oluşuyor diyelim. Gösterelim. Bir web sayfasının anatomisini gösterelim size. Anatomi şudur. Kontrol ne? Yok. Oluştur. En tepede head etiketi. Hatta şöyle anlatalım. İnternet sayfaları HTML kodlarıyla başlar. HTML kodlarıyla biter. Yukarıya bakabilirsiniz. Buradan başlamış. Buradan bitmiş. Onun altında head kısmı vardır. Head kısmı bittikten sonra body kısmı ortaya çıkar. Peki bunların özeti nedir? Head kısmı kullanıcı tarafından görünmeyen özel kodlarınızı, meta etiketlerinizi koyabileceğiniz bir alan. Ki daha öteleri de var aslında. Body kısmı ise bizim sayfamızın görünen kısmı. Buzdağının görünen yüzü. Asıl kodlarımızı, asıl yerleştirmelerimizi, divlerimizi... Özel etiketlerimizi, yazılarımızı biz bu alan içine yazarız. Buradan da göreceğiniz üzere, şuradan aşağıya doğru iniyorum. Bakın, body ile başlamış, divini, çerçevesini koymuş, yazılarını yazmış. Her şey burada hazır. HTML5 sayfa olduğu için SIT etiketi koymuş. Ha, burada dikkatinizi çekerim. Body kısmın üzerinde head etiketi var. 
tek etiketi yukarıdan itibaren başlamış ve CSS'i bu alan içine gömmüş. Normal olarak yanlış olan bir seçenektir bu. Düşünsenize hem sayfada kodlarınızı body etiketinin içine kodları yüklüyorsunuz hem de CSS'i yan yana yüklüyorsunuz. Doğru olan bana göre bu değil. Bana göre doğru olan sizin tüm CSS stillerinizin ayrı bir sayfada durması. Bunları siz zaten ayarlarken zamanla e, idrak edeceksiniz. Siz de aradaki farkı anlayacaksınız. Sistem bundan ibaret. Şimdi HTML sayfamız karşımıza çıktı. Siz buradan buraları okuyarak da işlerinizi görebilirsiniz. Bakın insert logo 180'e 90 boyutlarında bir logo ekleyebilirsiniz. Birinci bağ yerine linkinizin adını yazarsınız. İkinci bağ yerine linkinizin adlarını yazabilirsiniz. Tamamen HTML5'e uygun bir web sayfasıdır. Gördüğünüz sayfa. İsterseniz değişikliği yapabilirsiniz. Tekrardan dosyaya yine devam edeyim. Buradan yok seçeneğinde farz edin bir sayfa açacağım. Benim için en çok kullanışlı olanlardan biri bu. Belge türü açacağınız mevcut sayfanın en geçerli belge türünün ne olacağını size soruyor. Ben size şunu söyleyeyim. Dünyada en çok kullanılan standart bir zaten default olarak da gelen XHTML1 transyonel seçeneği. Bunun yanı sıra mobile seçeneği de var. Bunların aralarındaki farkı sizin bularak okumanızı isterim. Şimdi ben bunları burada tek tek anlatmak istemiyorum. Ancak HTML5 teknolojisiyle sayfa yaparsanız HTML kullanmak istiyorum. Bu işaretleme dilini kullanmak istiyorum derseniz de belge türünü HTML5 yaparsınız. Ona uygun bir yapı ortaya çıkar karşınıza. Ben yine gelenekselden X HTML 1'i seçiyorum. CSS dosyası ekle. Harici dosya eklemek olduğunu söyledim. Bakın burada bu sefer yoka bastığımda mizampaş CSS'i otomatikman çıkmadı. Buradan CSS'inizi yazacaksınız. Harici bir dosyadan ekleme yapacaksınız. Zamanla değineceğim. Boş şablon seçeneği sizin basit bir şablon oluşturmanızı, iskelet oluşturmanızı sağlar. Bana göre Dreamweaver'ın en müthiş özelliklerinden biri bu. Zamanı gelince anlatacağım. Değişken ızgara mizampajı tamamen aynı bir konu. Onda farklı videoda değinmeyi düşünüyorum. Şablondan sayfa seçeneği sitenizin iskeleti olduğunu belirtmiştim. Buraya kadar her şey tamam. Sizler bir sayfa yaptığınızda diyorsunuz ki bu benim sayfamın ana görünümü olsun diyorsunuz. Ben bu ana görünümün bir kısmını bozmadan bütün sayfaları Aynı şekilde yapayım derseniz belli bir şablon oluşturmanız gerek. Bu ne anlama geliyor? Bu sizin binlerce sayfayı tek bir şablona dayandırdığınızı farz ediyorum. Değişikliğini kolay bir şekilde yapmanızı sağlayan bir seçenek. O sebeple şablon konusu Dreamweaver için çok önemli. Siz siteniz için bir iskelet oluşturmuşsanız ve mevcut sayfalarınızı bunun devamı şeklinde yapıyorsanız şablondan sayfa seçeneğini kullanacaksınız. Burayı Unutma. Örnekten sayfa seçeneği ise CSS stil sayfasını anlatacağım. Sizin CSS stillerini hazır olarak bulmanızı sağlar. Daha önceden yapılmış CSS stilleri var. Örneğin renkler mavi beyaz sarıyı seçip oluştura basarsanız karşınıza gelen CSS ekranı hep sizin için basit anlamda ayarlanmış oluyor. Renkleri sizin için seçilmiş. Başlık bir rengi, başlık iki rengi otomatikman, linklerin rengi otomatikman sizin için ayarlanmış bir seçenek sunuyor. Tercihler seçeneğinin de az önceki derste anlattığım tercihler seçeneğine bir kapı olduğunu belirtmek isterim.